हेलो वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर और द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश नाउ एज आई हैव स्टार्टेड माय चैनल जस्ट टू हेल्प दोज हु आर सिटिंग एट होम एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वरीड अबाउट ग्रामर the word grammar is easy to say but it is too difficult to understand whosoever have the command over grammar can read write and speak english accurately so hamare jo basic concepts aaj ke main dene ja raha hu wo hai grammar ke bare mein english grammar ki main baat karunga ki word grammar jo hai वो हमेशा हमारे जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसमें इसकी बात जो है वो बार बार होती है कि ग्रामर क्या है ग्रामर किस तरह सीखी जाए और हमें ग्रामर पढ़नी है मुझे स्टूडेंट्स भी ऐसे कहते हैं कि ग्रामर पढ़नी है सर ग्रामर के बारे में हमें नॉलेज नहीं है अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो फिर लैंग्वेज का ग्रामर लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो भी मुमकिन नहीं है क्योंकि ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ग्रामर इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ एनी लैंग्वेज सो टुडे आई डिस्कस the word grammar here and the basic concept concepts regarding grammar how we can be skilled in grammatical things or grammatical terms and grammatical topics you can say so let's start now here ha huh. mean have a look on the board first of all the name of the channel the world of english has been written on the board and i hope you will pay due attention what i going to what i am going to say today so basic concept of english grammar to understand english grammar first of all we must keep in mind the first thing what the grammar is and what are the main topics to be discussed in grammar so grammar as i have already discussed grammar is a science of grammar is a science of language before going to discuss other things first of all the word alphabet alphabet comes alphabet is a term which shows Are which is described as the different small sounds which are used to constitute a word. So we have alphabet. may be defined as small sounds or letters which are used to constitute words which are used to 
कॉन्स्टिट्यूट वर्ड्स वर्ड्स को बनाने वाले जो होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं उनको लेटर भी कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट देर फर्दर कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज Alphabets. There are only twenty-six alphabets in English language, and they are categorized into two categories: vowels and consonants. Vowels and consonants. Now, I think. Uh, Let us start. Huh. Vowels, vowels. There are five vowels. These are also called sound letters. And uh, they are a, e, i, o, u. These are vowels. Now. The second type is consonants. Consonants. The the letters which are termed as termed as on sound letter non sound letter space on sound letters are called consonants sound letters and non sound letters on sound letters consonants there are Nineteen purely consonants. Purely consonants. Nineteen purely con consonants and. Uh, W and Y are semi vowels. Semi vowels. They are also called partially vowels and partially con consonants. So five vowels, nineteen consonants, purely consonants, and uh, Two semi vowels, W and Y. Why they are called vowels? Semi vowels because sometimes they act as vowels, and partly they act as consonants. I think. Hello viewers. आज का मेरा इतना ही ये लेसन था क्योंकि वीडियो में स्पेस कम होती है इतना हम डिटेल में ज़्यादा जा नहीं सकते एक दिन में इतनी वीडियो चढ़ सकती है और आगे अब आग हमने शुरू कर दिया है ये बेसिक कंसर्ट वॉवल्स को उनको डिस्कस करेंगे अगली आने वाली वीडियो में कीप इन टच विद मी एंड माई चैनल होप फॉर द बेस्ट है